刚站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手，我们相约在终点见。样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊。在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独。感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生。感情啊，我们都是一纸半截的好梦。家人。哪去了？啊，都躲着我！起床喽，出操喽，都起床喽！啊，好啊，这么大院子我一个人溜达。干嘛呢，小赖，走啊！搭个架子，种点丝瓜呀、黄瓜什么的。会搭吗？现学了，网上教。不是这么搭的，瞎折腾。我都跟那个梨子六小姐学半天了，这还能搭错了？学了半天管什么用？纸上谈兵。我都种了半辈子地了，就没见过这架子这么大的。要不您来？小子，今天我就让你开个眼这两天咱们这儿踏实多了吧？这六毛钱讲疯子，他没折腾了。嘿，嗯，就怕他三天热度，新鲜劲儿又不还得闹。我看他不敢。大伙儿瞧啊，就那小菜园子成了他的宝贝疙瘩了。他要是再折腾发飙啊，我就把他那黄瓜秧都给他锯了。好，好。对，咱给他来个投鼠忌器。对。这接黄瓜秧啊，就是咱手里的核武器。当然，咱有承诺啊，不先使用，看他表现如何。
蒋爷爷，我是怕您一个人住的太孤单了，就给您送个室友吧。不用不用，我一个人住挺好，我不要室友。好的，回来。是这样啊，他呢未经院里允许私自挖了菜地，所以您要是不收留他的话。这可能明儿啊，就得离职了。严肃点。那他走了之后，那菜地还能留着吗？我能给您留点肥料。哎呀，那得住多久啊？住到我把房子问题解决了吧？啊，那来吧，去吧。不合适吧，俩道爷们。你笑什么呀？你放心吧啊！晚安。发财。五条。酒桶糊了，哎呀，单调酒桶，运气好的挡都挡不住啊！人逢喜事手气冲，今晚请客啊，请客吃饭，小事吃饭。好，今天走了。我老公出差要回来了，明天一早到。哎呦，你俩这夫妻感情真让人羡慕。我再打两圈得回去了。明早还给他整理行李。哎呦，你这家大业大的，这点事还得你折腾。他助理是干什么吃的？他助理是个毛头小子，能干嘛呀？男助理，难怪呢。这男人啊，照顾人就是次点。我看他敢找个女助理试试，借他仨打试试，活腻了，漂亮。下周组局一定要来啊！好的，好的。哎呀，手气太好了。姐，我求你的事儿怎么样了？那事儿我没忘，等他空了，我找机会跟他说。谢谢，不用谢。我知道你不是为那老人，为你闺女。谢谢。我今天来啊，是有个好消息要告诉你。那家开发商同意啊，把原定的补偿款从三分之一提高到一半，发给蒋六毛。这不算什么好消息吧？这倒来倒去才是原来的一半儿。这就不错了，这已经是我们能争取到的最好结果了。我觉得他不会高兴。小野，这就是你们的工作了啊，动动脑筋，想想办法啊。对了，这蒋爷爷爱收垃圾是一个老毛病吧？那当然了。你以为他大外甥为什么不让他住家里吗？他把外面捡回来的垃圾啊，都快把自己的屋子填满了，哎，而且还不让人收拾。哎，零添加，零防腐，划时代的营养土。这袋子你不要了？不要了，这哎，给我吧。你干嘛用啊？这个晴天带伞，省得用的时候着急呀、啊。这多脏啊！那脏什么脏呀
不是点土吗？抖了抖了就完了。您要是想要袋子，我这有的是啊，你别要这个了。说你们年轻人啊，过日子就不知道节省啊啊！又不拿他过日子。快递到了，买了什么呀？这么多，干嘛呢？姐呀，有用吗？凑合吧。这解压还得靠吃。著名的浪漫主义诗人顾过江东曾经说过：“这一饱他解千愁，吃点吧。”没胃口呀。人家开发商给了新的方案，说直接给现金，但还是七十平的价格。这没什么用啊！你以为呢？我妈的面子也就这么大了。这这，太尽力了，生意就是生意。也是，人家凭啥白封他？您之前可不是这么说的。那主要是怕打击你。你少给我在这骂。赶紧想办法！我能有什么办法呀？能想的都想了，你你别想了。哎呀，反正嘛，我又不跟蒋爷爷住，对吧？我不着急。有办法，有招有招，只要思想不滑坡，办法总比困难多，是不是？这就对了嘛！努力开动你的小脑瓜。哎，你干嘛去？啊？有胃口了，吃饭呀。什么？侯爷，嗯，把你平时看那些发给我瞅瞅。没。你以为我不知道？就那个什么，惊天消息，太可怕了。神奇疗效，多活十年，不长不是人。哦，那个公众号。哦哦哦！你不是不相信那玩意儿吗？你净说是什么胡说八道、谣传。谣言就像吗啡，在坏人手里面就是毒药，在医生手里面它就是药。我发给你。那行，我发给你。得了，嗯。还有这事儿呢？怎么了？世界坏，拆迁房质量不合格，地基倾斜，房屋漏水，居民损失惨重。哎呀，哎，这不就是您这村的开发商吗？我看看，这这什么也看不清啊！哎，是不是我们村里的房子出事了？是同一开发商，不是你那村儿。那伤着人没有？啊，那都没有。就是房子被水泡了，又得重新装修，得花不少钱，也是惨重。那就是施工质量问题。是啊，看来这开发商的水平不怎么样，估计很难卖出来。那泡过水的房子谁还买啊？哎，这有卖的，这价格减半都没人要。你看这事儿，那维权呢？告他呀？哪儿那么简单呀？牵扯这么多人，没个三年五年下不来。我现在就是担心您那房子，你说给您五百平卖不出去，不也白搭吗？村子有那么多人，而且您又出走多年，谁顾得上您呀？到时候再凉凉了。哎，吃吧，快凉了，心都凉了。那啥，看报呢？啊
有啥新闻啊？国内的、国外的都有。那有没有那房子漏水的消息啊？那太多了，泡水啊还是清的呢。我听说，整栋大楼都塌了。就前几天的事儿，整栋大楼。嗯。哎呀妈呀，这。院长，我我房子的事儿办的怎么样啊？他们吧，给了一个新的方案，但我觉得不合适，就没跟您说。那你赶紧说说啊！哎呀，您看您急的，这边坐。喝口水。哎呀呀，我不喝水了，你赶紧说吧。哎呀，他们嘛，就图省事儿，想想把房子折成钱给您。按多少钱算呢？全价的一半儿吧。哎呀，一半儿，哎呀，少了点儿。其实已经很不错了，至少比原来多了不少。这要是再拖着，这万一……您要是觉得不合适，我就让他们再想其他方式。咱不着急，您就……行行了，不等了，不等了，再等啊，连一半都没有了，我跟他们可耗不起啊！您答应了？答应了。就是说嘛，您看您一个人住那二百多，哪有咱们这舒服？您看那这院子大的，赶紧跟您联系吧，行行，省得夜长梦多。我我我去我去。这下高兴啦！高兴，当然高兴了。哎呦，您啊就该听我的，存上一笔理财，十年八年后又多一笔。哎呀，十年八年的，我还活不活了那么久啊？哟，就您这身体，只要您高高兴兴的，一百岁。哎呀，那可借你吉言了。陪睡跟出主意，知道你辛苦了。说吧，要什么奖励？嗯，一顿饭吧。哎呦，就这个呀？就这都不一定答应。太瞧不起我了吧？说吧，吃什么呀？主要是请咱妈吃饭，她帮了这么多忙，不得意思一下。蒋大爷没来，没有，他那个早饭的时候说不舒服，喝了点热水，躺下了。不舒服？你你别叫了，回头给你玩命他。蒋大爷，嗯，听说您不舒服。
どうだいや，你说千防万防还是被敌军投毒了。去你的！好的。哎，怎么样啊？哎呀，之前体检没什么大问题，只不过这里没有肿块。您拉肚子吗？拉呀，这一上午啊，拉了三回了。哎，哎呀，我想明白了，昨天护工帮我那个打扫厕所，哎呀，再喷那个洁厕灵，哎呀，弄得满屋子是味儿啊！哎呀，这有关系吗？怎么没关系啊？我要是过敏呢？您喝了？我喝哪门子金色灵啊？你这还不是没喝就没事儿？你这过敏也不至于拉肚子呀。确实是有人对消毒水过敏。你看，你看，您继续怎么说的？如果是皮肤接触的话，至少得红肿。你看，你看。可是我看您这身上也没有红肿。我看什么呀？我看。您是不是吃坏东西了？我就吃了点饭。您吃的什么呀？是食堂的吗？是不是这个呀？哪来的呀？捡的。哎呦，来闻闻。都馊了，你还吃？我闻着没坏。这是夏天，夏天，您吃东西这么不注意，您不拉肚子谁拉呀？您再看看您这一屋子东西，您这就是一垃圾堆。我跟您说，您说万一这脏东西跑别人屋去了怎么办？啊，都是老头老太，抵抗力又差，怎么办？谁负责？哎，您这简直就是一生化实验室，这要是还不得病，您身体是真够硬。烧不烧？三十六度八，非常健康。把这东西都给我清出去！别让他给我动！还想拉？都收拾出去！别给我扔！多给他开点药。哎呀！好家伙，您这摊扔了，罐子还留着呀？哼，留着腌点咸菜什么的。不疼了？不疼了，好多了。东西不能乱捡，根本能乱吃。不捡了，捡了也得让你们给扔了，浪费东西。哎哎哎，那书别扔啊！这书你，长胎不长肉的孕期营养餐单，您还有这想法？哎呀，那都给孩子看的。哎呀呀，坏了坏了坏了！咋了？我收哪儿去了？什么呀？存折啊！房钱呢？你放哪儿了呀？哎呀，哎呀，我不是怕丢吗？我藏起来，我是。可是我现在收哪儿？我忘了。收哪儿？这也能忘？行行行行，你别给我捣乱。收哪儿？哎，那摞书和杂志呢？我问你放哪儿了？扔了，你扔了。那存折在里头呢，赶紧给我找去！去去去去，我去！拉进了。哎，人家垃圾都刚刚拉走了。哎呀，困事儿！哎呀，快点追呀、啊！快追！快点追呀、啊！完了！哎呀，我一辈子存款全在这个折子上了，我可咋过呀？以后，蒋大爷，蒋大爷，这儿呢，这儿，咱可以挂诗啊。
伙食，能伙食，你让我长这么大气吗？请收好您的食指。好，谢谢、啊，谢谢啊。哎，幸亏是尊者，这要是现金就真没了。下回别把它跟破烂放一块儿。那不都怪你啊？火急火燎的，把东西都给我扔了。您这跟垃圾场似的，谁分得清啊？谁住垃圾场？你在住垃圾场呢？我我住，我住。你看，那女的老看我。咱俩一红脸一白脸，谁看咱们呀？这个还真是。阿姨。哎，这老同志，嗯，你姓蒋吧？你是姓蒋吗？你是？你不记得我了？我，我看你真有点眼熟。我是张碧华。哎呀，张碧华啊，还真是你，我都不敢认了。你变化咋这么大呢？哎呀。老了呗，不老不老，你跟小时候一样好看。那不可能，真的，开玩笑的。要不您先聊着，我回去。那你回你的，那你把存折给我。这不打着呢吗？你还那脾气啊？你还挺好呗。挺好的。药水呢？这是送的，每个客人都有，免费的。哦，嗯，哎哎，我来我来，这个，这个，嗯，这个，再来一份这个，啊，嗯，不着急啊，好，嗯，哎哎，拿这吸管吸呀、啊，你看。哦哦哦，会了。这家馆子在这一带呀，很有名的。你没来过呀、啊？平时我都在家里，我不爱出来。不像你似的，老早就离开村了。你看你现在，都像城里人了。早早离开村儿，进了城也不是啥好事。你看。家里的老房子卖掉了，户口迁到城里了。这回这拆迁，我就没有拆迁款，是吗？可不，我在村里还分了一个七十平米的房子呢。你，你啥也没分着啊？我一分钱也没分着啊！当时啊，我嫁到城里了，风风光光的，哟，好家不得了了。这两年不行了，风水轮流转，哎，不过我也想开了。哪那么多好事都轮得上你呀、啊？那些便宜都让你一个人占呢。哎，你说，你说当时要是……哎、你想说当时，我要是嫁给你。哎你无功走了，这一走啊，就是好多年，一点音信都没有。你让我等到啥时候？也不是说不能等，可是父母不行啊，那老人着急。老人一看这个南方条件，哎呦，说不错，这不就逼着我嫁吗？我最后我跟你说句实话，我是身不由己。我听说是个会计，是，挺有文化的。嗯嗯。挣的也多，其实吧，就是拿死工资的。他对你挺好的吧？对我那真是没说的，就是呢，寿命太短了。女儿一上学，人没了，走了。哎呀，我不该问呢。啊，没事儿，没事儿，没事儿。那孩子挺好的，挺好的，呃，一个女儿。开网店的，嗯嗯，反啥事儿不用我操心。服务员，来，我来，我来。嗯，好嘞
动叉子动刀，嗯。哎，有筷子吗？哎，小姑娘，结账啊。嗯。这代金券能用吗？啊，可以用的。哦，那我除了这代金券，我还要付多少钱？您一共消费了二百一十五元，除去代金券的话，您只需要再付十五元就可以了。哦。哎，哪能让你花钱呢？嗨，哎，不是，哎，我来，我来，爷、哎、爷，你别来，你别跟我抢麦，行不行？叫人笑话。付完了，<笑>实在人儿，我就是再没有拆迁款，我这顿饭还是请得起的。那下回我请。哎，好，下回你请啊，说定了。给你个机会。<笑>酒啊，要不起。哎，赶紧走，又来了。八六，炸了！哎哎，你这是我，赶紧帮我办点事儿。啥事儿？怎怎怎么意思？这个又出什么幺蛾子？犯病了！来来，哎，哪？我才拾到，您怎么又翻出来了？我就是收拾收拾，啊，该扔的扔。你说啥？扔？那么大声干什么？我就让你帮我看看，哪些东西该扔，都不该扔，全是宝贝啊！你看这吉他，这声多脆啊！扔个存折差点要搂的命，我可不敢。哎呀呀哎呀！哎呀，上回是上回，哎。现在，我把存折早藏好了，就藏在我身上，洗澡时候都不离开。我要不是看着心疼，自己下不了手，我用得着求你啊？这忙你帮不帮吧？我是不敢帮了。你要不帮，我就找小叶去，说你不帮我收收拾卫生。我这软柿子都快被捏成汤了，你们怎么都欺负我呀？咱俩不是关系好吗？这个院里头，我除了信你，就是信小叶。哎，您那些宝贝收拾好了？早藏好了。藏哪儿了？我就藏这个。<笑>那我还能告诉你啊？你赶紧把摊在地下的东西啊，全给我收拾了啊！我躲一会儿，我看不了，我下不去手，你我心疼了我啊！扔错了，别怪我啊！不怪你，你扔吧。你掉扔了还往回呢。干嘛呢？扔什么呀？跑这么远。哎呀，提醒他爱扔垃圾。哟，你把他这宝贝都扔了，不跟你拼命啊？这老头也不知道中什么邪了，跟我这玩断舍离呢。哟，他咋西边出来了？可能觉得现在有钱了，不稀得收破烂了吧？讲六毛，我事先约好的。哦哦，哎，来来来，别着急，登个记。干什么？登记。他管这么严啊？这不就养老院吗？怎么的？怕我把你们老头给偷走啊？严点好，现在外边啊是知人知面不知心
，什么意思啊？没什么意思，啊，想进去就得登记。不是你这人说话怎么那么难听啊？怎么了？什么叫知人知面不知心呢、啊？嗨，这是咱们规矩。哎呀，哎你啊，我们养老院就这规矩，进去之前都得登记。你谁啊？我是这儿院长。哟，院长这么年轻啊？张阿姨。哎，你啊，你又认识？蒋大爷朋友啊。哎呀，你们蒋大爷天天给我打电话，让我过来看看他。我哪有那时间呢？今儿好不容易我说抽点时间过来，你瞧瞧，又登记，还这太麻烦了。登记，我帮你。上张碧华嘛。别别别，哎，行了行了行了，我自己来吧，我自己来吧。其实吧，我就是想知道你们蒋大爷在这里生活的怎么样。现在我进不进去意义也不大了。哪儿认识的？一天银行。你蒋大爷住几号房间呢？啊，二零幺。我说哪个楼？就就就就走到头左转，宿舍楼就那一个。就一个楼啊？嗨，我以为你多大个干部呢。我说这老头又洗澡又收拾屋子呢，哼，原来如此。你别告诉我说蒋大爷看上他了。反正上回蒋大爷那眼神就不对，应该是动了心了。这老太太我就不知道。过三爽，我每次让你出去给我盯人，你怎么还给我搭回来一个？哎呀，你过来看看。看什么？你看我这架子搭的，你看看，你看，像不像一排排的战士？啊，站着啊！你再看看这小苗，你看看，看看我这地种的啊，这小苗，长得多壮实啊！你就让我看这点地呀、啊，我以为多大一片呢！哎呀，这夸张！哎呦，我发现这人真逗哎！你都进城多少年了，城里日子你还过不惯哈、啊？就愿意和这个土卡拉打交道，这啥人不跟土卡拉打交道啊？啊，什么人都是靠泥土长大的。哎，你说我在大外头呢，住的楼房是挺好，可我住不惯呢，憋得慌。你看在这儿，种点菜，啊，伺候伺候小园子，多开心呢这。哎，老蒋。你们这院里这么多人，你跟谁关系好啊？跟谁？跟谁关系好？嗯，没有。你看，我就猜着你没有，就你这脾气，把人全得罪完。我呀，我是不愿意搭理他们。你说一个老头老太太有啥意思？你说，就说那个，就说那个，就那老太太，疯疯癫癫的。你说，你说，我跟他聊啥呀？我跟他聊啥呀？真是，疯疯癫癫呢。哎，他是不是那个阿二什么那个？对对，糊涂着呢，整天就，啥也记不住了。哎呀，糊涂。哎你是老二吗？你是大舅？哎呀妈呀，你咋胖这样了？哎呀，大舅啊，真的受苦了，大舅啊，想死我了，大舅啊！放开，放开！哎呀，大舅啊，哎呀，大舅，别整这出！你受苦了，大舅，又是找您呐？客人可真多啊，你，多不多关你什么闲事儿？
是不嫌弃我笨，一遍遍的教我知道夕阳是分。算一算你曾陪我的时间是很多年，而我陪。终点，才发现你。